Los desastres son perturbaciones graves del funcionamiento de una comunidad que exceden su capacidad para hacer frente con sus propios recursos. Los desastres pu pueden ser causados por peligros naturales, generados por el hombre y tecnológicos, así como por diversos factores que influyen en la exposición y vulnerabilidad de una comunidad. Las catástrofes pu pueden ser causadas por muchos tipos de peligros y pueden tener efectos devastadores en las personas y las comunidades. Es probable que la frecuencia, complejidad y gravedad de sus efectos aumenten en el futuro debido a factores como el cambio climático, los desplazamientos, los conflictos, la urbanización rápida y no planificada, los riesgos tecnológicos y las emergencias de salud pública. Pero, las catástrofes pueden y deben prevenirse. Podemos evitar que los peligros se conviertan en desastres ayudando a las comunidades a prepararse, reducir sus riesgos y ser más resilientes. La actividad humana en áreas con alta probabilidad de desastres se conoce como de alto riesgo. Zonas de alto riesgo sin instrumentación ni medidas apropiadas para responder al desastre o reducir sus efectos negativos. Se conocen como de zonas de alta vulnerabilidad a fin de la capacidad institucional para reducir el riesgo colectivo de desastres, estos pueden desencadenar otros eventos que reducirán la posibilidad de sobrevivir a este debido a carencias en la planificación y en las medidas de seguridad también crear un plan de emergencia. Un corrimiento de tierra, también conocido como deslizamiento de tierra, es un desastre estrechamente relacionado con las avalanchas, pero en vez de arrastrar nieve, llevan tierra, rocas, árboles, fragmentos de casas, etc. Los corrimientos de tierra pueden ser provocados por terremotos, erupciones volcánicas o inestabilidad en la zona circundante. Los corrimientos de barro o lodo, también conocidos como aluviones, son un tipo especial de corrimientos cuyo causan. Que es el agua que penetra en el terreno por lluvias fuertes, modificando el terreno y provocando el deslizamiento. Esto ocurre con cierta regularidad en California durante los períodos de lluvias. Los corrimientos de tierra suceden después de terremotos, tsunamis o lluvias de larga duración. El 9 de octubre de 1963 se produjo un gigantesco deslizamiento de unos 260 millones de metros cúbicos de bosque, tierra y roca, que cayeron en la presa de Bayonne a unos 110 kilómetros por hora. El agua desplazada resultante produjo que 50 millones de metros cúbicos de agua sobrepasasen la presa en una ola de 90 metros de altura. El megatsunami consecuencia del deslizamiento destruyó totalmente el pueblo de Longarone y las pequeñas villas de Pirago, Rivalta, Villanova y Fae, matando a unas 1.450 personas. Bari, los pequeños pueblos del territorio de Erto y Caso y el pueblo de Codisago, cerca de Castellabacho, sufrieron daños de importancia. Unas 2.000 personas fallecieron. La planta nuclear de la Unión Sobi, ética en Ucrania que en 1986 provocó tal desastre al dejar escapar energía atómica que se calcula que esas tierras recién van a poder ser habitadas nuevamente dentro de 20.000 años. O el escape nuclear en 2011 en Fukushima, Japón. Tras un terremoto y un tsunami, que inundó de radiación el océano Pacífico con unas consecuencias que aún hoy se ignoran. O las bombas de los Estados Unidos sobre los P. Pueblos de Hiroshima y Nagasaki en 1945 que dieron fin a la Segunda Guerra Mundial, y no solo provocaron la muerte de más de 246.000 personas sino que también dejaron desastres en los campos, animales y ríos de la región. México es vulnerable al cambio climático, por su ubicación y medio natural.